Kristin, Palestinodula, Tatua distida Nerebadil, Matamila, and the Prathanamandri Narendra Moditane, Vectamaki in Chedrikino. Iporida, Utatil Tagarna Palestina, Kaitanga, India, Sahaya Hastan, the Tirikin. Marindagalum, Tendigalum, Shastra Kriya, Ubagarangal, Mela Matania, Vyomasena Vimanam, Adi Katama, India, Gasai Lake, Chirikin. Israel in a Pindu name, Palestina Sahayomai, India, Vectamakuna, Nirabada, Endar. In Nilabada, Yudha Kedi Kedira Cheril, Indangilum, Matam Beritum. Parishodikinu, Yodimanikur. Swagatam, Prime Debate. Videshagari with the Naya, Doctor Mohan Vargis, columnist Nirmal Abraham with the Shagari with the Doctor PJ Vincent Dopam, Samukia, Nirishagan with the Ganamaya, Bashir Valikuna, Nali Perkum, Panel Lake, Swagat Adium Sri, Doctor Mohan Vargisa, Palestino Maitula, India Uday, Nilabadil, Tatua Dishta, the Nilabadil, Marta Mila in the Prathanamandri, Narendra Modi, our teacher in Sheshamana, Gasalekula Sahayam, I Chirikinada. Uripakshe, Yudatinde Adi Dinatil, Nirubadigam Israel and Algia Pinduda, other Tiritenda or Abishitilaki Kiringal Pogiana in the India Tirishari in the Dirikimo. Doctor Mohammed Vargis Yatarta Dil Jana Abana Jana Parana Kalkundo. Tirshain, Kelka. Israel noda undam dewasam tanne ayikida di prakha bikinna uru Bharatya tayana kana mande. Oktober eran thiri Hamas inde akramanam Israel mani lunda ayap udane tanne Bharatam Israel ayikida di prakha bikiya. Uru bichha wording na kat ayiri kya ayikida di mande wording na kat ayiri kya support na wording na kat ayiri kya unda ayap uru biliya uru confusion. Charitra parama ayap dilapadi gale Bharatya tanne dilapadi gale. Tolikondano, Ekapachiamai, Israel, the Pitana Prakavicha, Yen the Ragam Shur. But she wanted a pet on the day, Portugui, Victor Makan, Nayan Portugui, Victor Makana, Barnathi and the Balkanan. They then, Territor of my India Pindoda Dirda, Palestine, the Swayam the Day, Avagasha Tene, our Kavagasha Munde, Yenda, our Nelapada, Uti or Kitanodabam, Hamas and Narathi, the Thiever of Havamula, Abelabini, my Akramadamana, and Nelapada of the Vita. Other Tivravana of Havola, Pigas of Havola, Akram Ramanagil, Hamas and a Pigas Sangana in the Paradam, Visheshi Pitilla, Amerika, Israel, Matamala and Chimel, Visheshi Pitch of the Pole, Visheshi Pika, the Riki Gabri, Palestine, Jenatayo Dana, Parad Nagatatim, PLO Yodala, Hatta, Hatayo Dala, Hamas and Odala, Abrunu, I pull Jenatay and Adabar, I pull humanitarian assistance about I pull Purtu Pitigata, Himana Margam, Egypt Latina, humanitarian assistance. Maradagalum, Avashia Sathanagalum, Sarjigal Vagaranagalum, Ilam the day. The gift from the people of India to the people of Israel in the Arapakatical Loka in Kadada. This is a people to people contact. India and Janasama and Logate to village Janati with the Rajamaya Maradam. Avashi and Goigana, Gaza Ele, Idutimu the letter from Janangal Kasnehaburum, Nalkinda and the Nal. How it is the narrative. Wonder than Parada, Yera the Tatari Kapata, India and Ayandra. Other people are the steady idea in the Ugarciana Kanada, Seritra Bermai, Yakalatum, 
പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഭൂകമ്പം നാച്ചുറൽ മറ്റ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സിവിൽ വാർ ആകട്ടെ മറ്റെന്ത് തന്നെ ആയി തുർക്കിയിലെ ഭൂകമ്പം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുൻപ് സഹായിച്ചുള്ള രാജ്യമാണോ ശത്രുതാ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തികച്ചും മാനുഷിക മാനവിക പരിഗണനകൾ വെച്ചാണ് ഭാരതം സഹായം എക്കാലത്തും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കാണാം അവർണ ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നയതന്ത്രം ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ ഭാരതം എല്ലാ കാലവും തുടർന്നു പോ എന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വാചകത്തോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ നിലപാടാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്ന് മോദി ആവർത്തിക്കുക ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബ്രിക്സിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ സോപാധികം പിന്തുണ ഇസ്രയേലിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രം മാറുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ നിറം മാറുന്നു എവിടെയോ ആദ്യം കൊടുത്ത നിലപാടിൽ തിരുത്തു വരുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ അതോ ഭാരതം ഇതുവരെ തുടരി തുടർന്നു പോകുന്ന കൃത്യമായി തുടർന്നു പോകുന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ബന്ധങ്ങളിലെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യയും പലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഒരേ രൂപത്തിൽ എക്കാലം നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയായ കാര്യമല്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അതാത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങൾക്കും ആ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന താല്പര്യങ്ങൾക്കും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ഇസ്രായേലുമായി സമ്പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ വി ആർ വിത്ത് ദ ഫലസ്റ്റീനിയൻസ് ബട്ട് നോട്ട് അഗേൻസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പോൾ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഇസ്രായേലിനോടും ഫലസ്റ്റീനിനോടുള്ള ഇന്ത്യൻ നയത്തിന്റെ കാതലായ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഒരു കൊളോണിയർ സെറ്റുലർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇസ്രായേലിനോട് വലിയ സൗഹൃദം നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു അതേസമയം അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചൈന യുദ്ധത്തിലും എഴുപത്തൊന്നിലെ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ സഹായം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ ചില നയതന്ത്രന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ ബന്ധങ്ങളെ ഒരു സീക്രട്ട് ലവ് അഫെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പരസ്യമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം പടിപടിയായി ഇന്തോ ഇസ്രായേൽ ബന്ധങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നരസിംഹ നരേന്ദ്രമോദി ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അതോടുകൂടി ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല സൈനിക മേഖലയിലും തന്ത്രപരമായ മേഖലയിലും റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കൃഷിയുടെ മേഖലയിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ആ രാജ്യവുമായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഏറ്റവും അധികം ആയുധങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇസ്രായേലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വലിയ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൂടി രൂപപ്പെടുന്നു ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട ഐ ഐ ടു യു ടു കരാറാണ് രണ്ട് ഐ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും യു എ ഇയും അമേരിക്കയും ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ ക്വാഡ് എന്നൊക്കെ വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ ഓരം ചേർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യ മധ്യേഷ്യ യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി അതിൽ വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലും ജോർദനും അതുപോലെ യു എ ഇയും സൗദി അറേബ്യയും അങ്ങുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളും സൈനിക സഹകരണവും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് അഗേൻസ്റ്റ് പലസ്റ്റീനിയൻസ് ബട്ട് വി ആർ ഫോർ പലസ്റ്റീൻ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അവിടെയുള്ളത
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്രായേലിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് പക്ഷെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇടവരുത്തിയില്ലേ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അത് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ തുടർ ദിവസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ നിലപാടിലേക്ക് വരാൻ ഇന്ത്യ നിർബന്ധിതമാകുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനിടയിൽ ഇല്ല അതിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ എടുത്ത നിലപാട് ഒന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വൃഷ്ടി ഉണ്ടായിച്ചാല് ഫലസ്തീൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹമാസിന്റെ ആക്രമണം ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല അവിടെ നിരന്തരമായി തുടർന്നു വരുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണാതിരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ തുടർച്ച അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരടയ്ക്കുന്ന ജനതയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദീർഘകാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടമാണ് അതിൽ അവർ പല രീതിയിലുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവര് തീവ്രവാദം പരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് സായുധ സംഘർഷത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു കോളനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടമാണെന്നുള്ള നിലപാട് ഇന്ത്യക്ക് അന്നും ഇന്നും ആ നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ നിരീക്ഷണമാണ് ഒരു ഭീകര സ്വഭാവം ഈ ആക്രമണത്തിനുണ്ട് എന്ന് പുറമേ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ കൺസെൻസസ് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായി രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓരം ചേർന്നായിരിക്കാം ഇന്ത്യയും ഒരു ഒരു അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേലിന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ ചർച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വേദികൾ നടക്കുകയുണ്ടായി മാത്രവുമല്ല തിരിച്ചറി എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിഭീകരമായ ആക്രമണം അത് അത് ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് ആക്രമണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹമാസിനോ ഹമാസിന്റെ പോരാളികളെയോ പോരാളികൾക്കും എതിരായിട്ടല്ല ഹമാസിനെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയായിട്ട് ഇന്ത്യ കാണുന്നില്ല അത് ഒരു ഒരു വിമോചന പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ സായുധ സംഘമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ അൽ കോസം ബ്രിഗേഡ് എന്ന സായുധ സംഘം അവർക്കുണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലുമായി ഇസ്രായേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സുമായിട്ടും ഇസ്രായേലി ബോർഡർ പോലീസുമായിട്ടൊക്കെ നിരന്തരം സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പലസ്തേനിൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണ് അത് ഗാന്ധി നടത്തിയതുപോലെ ഗാന്ധിജി നടത്തിയതുപോലെ ഭാരതം നടത്തിയതുപോലെ ഒരു ഒരു അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരമല്ല ഇരുപക്ഷത്തൊന്നും സായുധമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ പോരാട്ടം തുടരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഭാഗത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യരും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പോരാളികളുമാണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ സൈന്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന അതിക്രമത്തെ വിമർശിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിൽ അവിടെ ജനാധിപാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തകർക്കപ്പെട്ടത് എത്രയോ പള്ളികൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആശുപത്രികളൊക്കെ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ മാറ്റത്തോട് പോസിറ്റീവായി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ മോഹൻ വർഗീസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് ജനത നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് ഹമാസിനോ അൽപത്തയ്ക്കോ മറ്റു പാർട്ടികൾക്കും പറയാം പലസ്തീനിയൻ ജനതയ്ക്കാണ് പലസ്തീനിയൻ ജനത എത്രയോ ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന പോരാട്ടം അവരിപ്പോഴും ഒരു കോളനി ജനതയാണ് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ ലേഷൻസിന് രൂപപ്പെടുത്തിയ പതിനാലിന് വിഡ്രോവൽസിന്റെ പതിനാലിന് പരിപാടികളിൽ തുടങ്ങി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ചാർട്ടറിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ എടുക്കുക അതുപോലെ ക്യാൻ ഡേവിഡ് പീസ് പ്രോസസ് എടുക്കുക ഓസ്ലോ ഫാക്ട് എടുക്കുക ഇതിലെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച കരാറുകളൊന്നും നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ആഗോള മാറ്റത്തോട് ഇന്ത്യ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞിടത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ എത്തു
സത്യത്തിൽ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ലോകത്തുണ്ട് ആ ഒരു ഡാമേജ് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായിരുന്നാൽ ഈ വൈകിയ വേളയിലാണെങ്കിലും ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ് കൊടുത്തയക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത സോ സന്നദ്ധത സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പൂർവ്വകാല നിലപാടുകളുടെ ഒരു തുടർച്ച ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഏതാനും ഒരു നാൽപ്പത് ടൺ പിന്നെ സഹായങ്ങൾ അയച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അപ്പൊ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് അതിർത്തിയിൽ റഫ അതിർത്തിയിൽ സഹായങ്ങളുമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ട്രക്കുകൾ കാത്ത് കെട്ടി കിടക്കുകയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഇരുപത് ട്രക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്നലെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇരുപത് ട്രക്കുകളാണ് അനുവദിക്കുക അപ്പൊ നൂറുകണക്കിന് ട്രക്കുകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സഹായത്തിന് കുറവില്ല പക്ഷേ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലുള്ള സപ്പോർട്ടിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വകാല നിലപാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഒക്കെ ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമായി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുടെ ഒരു പിറകോട്ട് പോക്കായിരുന്നു നേരെ എതിർ ദിശയിലുള്ള പോക്കായിരുന്നു ഈ പതിനാറ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തി പോകുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫലസ്തീൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ അറബ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫ്രഞ്ച് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാർക്കുള്ളതുപോലെ ഫലസ്തീൻ അറബികൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന സുവ്യക്തമായ നിലപാട് അവിടെ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള ഒരു നിലപാടല്ല സുവ്യക്തമായ നിലപാടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേത് ജൂതന്മാർക്ക് അവർക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം സമാധാനപൂർവ്വം താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം വേണം എന്നാൽ അത് ഫലസ്തീനികളുടെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ യു എൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ അപ്പൊ ആ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാന് വളരെ വിചിത്രമായ ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്ടീഷനാണ് യു എൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ചത് ഏതാണ്ട് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമി ജൂതന്മാർക്കും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂമി അറബികൾക്കും മൂന്ന് ശതമാനം ഈ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെറൂസലം ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് ശതമാനം ഭൂമി ഒരു നോമാൻസ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്തത് എൺപത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്നൊരു ജനതയുടെ ഭൂമി എടുത്ത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് പത്ത് ശതമാനം വരുന്നൊരു ജനതക്ക് അവിടെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫെട്ടേലായ ഭൂമി കൊടുക്കുകയും ഫലസ്തീനികൾക്ക് ഗസ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അതുപോലെ ഗോലാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി കൊടുത്തതിനെതിരെ വ്യക്തമായ നിലപാടെടുത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് യു എൻ എൽ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ അറബ് രാ പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് എതിർത്തത് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അതിനെതിർത്തത് ആ എതിർത്ത അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഏക വൻ രാഷ്ട്രീയം ഏക വൻ ശക്തി ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോ അന്ന് അറബികളോടൊപ്പം നിന്ന ആ രാജ്യം ഇന്ന് നേരെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നിലപാടിൽ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ വേട്ടക്കാരനോടൊപ്പം ഓടുകയും ഇരയോടൊപ്പം കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അതായിരുന്നു ആ നിലപാടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചുപോക്കിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് കുറക്കൂടി ശക്തമായ തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് ഗസയിലെ ബോംബിംഗ് നിർത്തുവാൻ ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേലിനോട് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളത് സഹായങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊടുക്കും സഹായങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്ര എത്ര സഹായങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ നേട് കൊടുക്കുകയാണ് രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുക പക്ഷെ നിലപാട് എടുക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ ഉടനടി ഒരു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പറയുവാനുള്ള തന്റെ അടം അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ അറബ് രാജ്യ ഇസ്രായേലിന് ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമായി നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉണ്ട്
ലോക രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജി പ്രധാനമായിട്ടും ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ആദ്യം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയോ ഒരുപക്ഷെ അത് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ നിലപാട് വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്നുള്ളൊരു സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടായോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ അനുകൂല നിലപാട് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സുവ്യക്തമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മറിച്ചൊരു നിലപാട് ആയിട്ട് ഈ പലസ്തീന് സഹായ ഹസ്തകൂടത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ടിലാണ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഏത് ചരിത്രം വന്നു മുതലുള്ള ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശ്രീ പി ജെ വിൻസിന്റെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് പലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൂടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ പ്രണബ് മുഖർജിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് പലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കാൻ സോ ഈ അടുത്ത് പോലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇസ്രായേലും പലസ്തീനോട് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല സഹായ ഹസ്തം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടല്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഹമാസ് യുദ്ധം ഉണ്ടായ സമയത്ത് മഹമൂദ് അബ്ബാസ് ഇന്ത്യ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യ പത്ത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ എയ്ഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വന്നു വീണ്ടും പത്ത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ എയ്ഡ് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ടിൽ പത്ത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഈട് കൊടുത്തു പതിനാലിലെ വാറിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഗ്യാസ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഈട് കൊടുത്തു സോ ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലസ്തീനെ ഞാൻ ആ വാക്കെടുത്ത് പറയുന്നത് പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹമാസിന്റെ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എതിരെ നിൽക്കുന്നു അത് കൂടാതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്രയധികം പലസ്തീനി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പലസ്തീനി കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയത് അവർ പലർക്കും എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇവിടെ പണിയാൻ വേണ്ടി സോറി പലസ്തീനി എംബസി ഇന്ത്യയിൽ പണിയാൻ വേണ്ടി സ്ഥലവും ബിൽഡിങ്ങും ഇന്ത്യ പണിതു കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ അത് ഈ ഗവൺമെന്റോ മറിച്ച് പഴയ ഗവൺമെന്റോ എന്നുള്ളതല്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് ചർച്ചകൾ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത്തിനാലിൽ ആദ്യമായിട്ട് പി എൽ ഒ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ അറബ് നേഷൻ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എൺപത്തെട്ടിൽ പലസ്തീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യുനെസ്കോയിൽ പെർമനന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും പലസ്തീന അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് ഇന്ത്യ എടുത്തു പതിനഞ്ചിൽ യു എൻ ഇവരുടെ ഫ്ളാഗ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനനുകൂലമായ നിലപാട് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യതിചലനമായിട്ടോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ ഈ പാലസ്റ്റീനെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതായത് ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹമാസ് ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവ് യുനോ ഇറ്റ്സ് പ്രോമിസ് ടു എസ് ഇസ്രായേൽ പക്ഷേ പലസ്തീനുമായിട്ട് പലസ്തീനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ അന്നും ഇന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹമാസിനൊപ്പമല്ല ഇസ്രായേലിനെതിരെയുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തുടക്കത്തിൽ വന്നില്ലേ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമൊക്കെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും അത് ഈ ആക്രമണത്തെ പരിപൂർണമായി അപലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുക അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരല്പം നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതായിട്ട് ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇല്ല കാരണം ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ഇന്റൻസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ യു
അത് തീവ്രമായ വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനുരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ മാറി മറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി തന്നെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രയേലോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനിക സഹായം കൊടുക്കും എന്നർത്ഥമില്ല സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കും എന്നർത്ഥമില്ല ഇവിടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കളക്ടീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു രാജ്യം ആക്രമണ വിധേയമായാൽ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് ആക്രമണകാരിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആക്രമണ വിധേയമായ രാജ്യത്തിനോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണ്ടി വന്നാൽ സൈന്യത്തെ അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നതാണല്ലോ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു കളക്ടീവ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അന്തസത്ത ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തുടങ്ങിയ ഒരു എപ്പിസോഡിനെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ കാണുക തുടർന്ന് വരുന്ന മിസൈൽ ആക്രമണം എപ്പോഴും നടക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ആക്രമണം അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഒക്ടോബർ സെവൻ എന്ന ദിവസം ആ ദിവസം നടത്തിയ ഹീനമായ ആക്രമണം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിപ്പരം ഇസ്രായേലി സൈനികരും സിവിലിയന്മാരും ചേർന്ന് വല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഹോളോകോസ്റ്റ് ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജൂത കൂട്ടക്കുരുതിയായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ജൂത കൂട്ടക്കുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മനുഷ്യ നന്നരഹത്തിയാണ് അവിടെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസരം അവിടെ ഭാരതം ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരവിന്ദ് ബാക്ചി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രസ്താവനയുമായിട്ട് വരികയും വളരെ കെയർഫുള്ളി വേർഡ് പ്രസ്താവനയാണ് ഇന്ത്യ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല പാലസ്റ്റീനോടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇത് വ്യത്യസ്തമായി കാണണം വ്യത്യസ്തമായി കാണണമെന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ലൈനിലാണ് അവിടെ കണ്ടത് ഈ ആക്രമണത്തെ അവലപിക്കുന്നു ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തെ അവലപിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ആ ഒരു നിലപാടിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആക്രമണ വിധേയമായ രാജ്യത്തിന് സഹായം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടെ പോകണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അവരുടെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരണമെങ്കിൽ ഇത് പരസ്യമായി എടുത്ത നിലപാടുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ താല്പര്യമാണ് പ്രധാനം ഭാരതത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ മൂന്ന് പാരഡൈംസിൽ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി പാരഡൈംസ് പോകുന്നത് അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ദേശീയ താല്പര്യമാകുന്ന ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങൽ നൽകാൻ തീർച്ചയായും ഹമാസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ ഒയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീനിയൻ ജനതയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണ പലസ്തീനിയൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരേക്കാൾ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലാണ് എന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച എവിടെയെല്ലാം ഇന്ത്യ സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടോ മിക്കവാറും ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരതയിൽ നിന്നാണ് ഭീകരവാദികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് ആ ഭീഷണിയെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്കാൾ മുൻപ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ മോസ്തതാണ് അവർ ആയുധങ്ങൾ നൽകി ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യ സഹായിച്ചോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസ് ഷെയറിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴെല്ലാം തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രയേൽ നൽകിയ ഇൻപുട്ടുകൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടുകൾ വളരെ പ്രയോജനമാണ് അതിനൊരു വില കണക്കാക്കാൻ ആവില്ല നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായും ദേശീയ താല്പര്യവുമായും ഇഴകല നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം ഭാഗികമായ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ മാറുകയും വളരെ മെല്ലെ ഒരു പരസ്യമായി ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചങ്ങാത്തമാവുകയും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഐ ടു യു ടു കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ കോഡാണ് ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യ യു എസ് എ യു എ ഇ അങ്ങനെയുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങൾ അത് വ്യാപാരപരവും തന്ത്രപരവുമായ കരാറാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടനാഴി
ഇതിലൊരു അമിത ആത്മവിശ്വാസം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർണായക ശക്തിയാണ് എന്ന നമ്മൾ അത്രയും വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു മെഷർമെന്റ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് അടക്കമുള്ളതിൽ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു നിലപാട് തിരുത്തേണ്ടതായി വന്നു എന്നൊരു വിഷയമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഖലിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതേത് രീതിയിലാണ് ഫൈവ് വൈസ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടല്ല എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് കൂടി ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒന്നുകൂടി വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള രാജ്യമായി ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭാരതമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് വേണ്ടി ദക്ഷിണ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാരതത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എക്കാലത്തും നെഹ്റുവൻ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്നൊരു തേർഡ് വേൾഡ് കളറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ തേർഡ് വേൾഡ് ചേരി ചേര നിറമോ തേർഡ് വേൾഡ് രൂപമോ മാറ്റി വരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രൂപാന്തരം വന്ന ഒരു എനർജൈസ് ഹൈലി റെജുവിനേറ്റഡ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ നേരവകാശികളായി നമ്മൾ വരികയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണല്ലോ ഈ പലസ്തീനിയൻ ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡി അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വളരെ ആക്റ്റീവായി ഒരു നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പാലസ്റ്റീൻ അനുകൂലമായി വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സൈനിക സൈനികരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പാലസ്റ്റീനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് നയ തന്ത്രപരമായി ചെയ്യാനൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് സ്വരം അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ആകമാന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം ഇരിപ്പുവശം എന്ന് പറയും പച്ച മലയാളത്തിൽ ഈ ഇരിപ്പുവശം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വിദേശ നയത്തിൽ വന്നേ പറ്റൂ ഓർക്കണം ഇറാനും സൗദിയും തമ്മിൽ എന്നെങ്കിലും ടോക്കിംഗ് ടേംസിലാകുമെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ആരും സ്വപ്നേനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നതല്ല അതുമാത്രമല്ല അബ്രഹാമിക കരാറുകൾ ഈ യു എയും നമ്മുടെ ഇസ്രായേലും തമ്മിലും അതുപോലെ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രായേലും തമ്മിലും ഒക്കെ വളരെ സൗഹൃദപരമായ ഒരു നിലപാടുകളിൽ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഈ മുൻ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല പശ്ചിമേഷ്യ മാറി മറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളാണ് ഈ സമവാക്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ നയം അതിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ താല്പര്യം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണം മാറി മാറി വരുന്ന സമവാക്യങ്ങളോട് ഒരു ഒരു ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്ത നിലപാട് തീർച്ചയായും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് വസ്തുതയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ അപർണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജി ട്വന്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഒരു എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജി ട്വന്റി ഹൈലി ഡിവൈഡഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക തന്നെ അതിശക്തമായ ഇസ്രായേൽ അനുകൂലമായി രംഗത്ത് വരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലെ പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലിനെതിരായി ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടിയെ പിന്നെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്രസീൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം ബ്രിക്സിലെ ഒരു അംഗമാണ് ബ്രസീൽ എന്ന് ഓർക്കണം ബ്രസീൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം റഷ്യയും ബ്രിട്ടനും പോലും അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അമേരിക്ക മാത്രമാണ് വീറ്റോ ചെയ്തത് ഇവിടെ ജി ട്വന്റിയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അതിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഈ പിന്നെ ജി ഫിഫ്റ്റി പതിനഞ്ചംഗ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളാണ് അവിടെ പോലും ഒരു ഏകമാന സ്വഭാവമില്ലാത്ത വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഹൈലി ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ ഈ ഡിവൈഡിൽ ആദ്യം വന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഒരു നറച്ചിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അറബികളുടെ ഏതാനും രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മഹാഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങൾ മാനസികമായി ഇസ്രായേലോടൊപ്പമാണ് എന്ന ആദ്യ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ് ഒരു 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 ചിന്തയാണ് ഈ വലിയ തോതിൽ ആശുപത്രി ആക്രമണം വന്നപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വലിയ ഹ്യൂമാനിറ്റൈൻ ക്രൈസിസും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉപരോധങ്ങളും ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡിയും വന്നപ്പോൾ ഇത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ലോക മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ വലിയ ഒരു 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 വിഷ്വൽ ഒരു ഒരു ബ്രിക്രീക്
അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നിന്റെയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ ഒരു ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് പോലും റഫ അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ട്രക്കുകൾ അവിടെ ചെന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ട്രക്കുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അത് കടന്ന് അതിർത്തി കടന്ന് അകത്തെത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് നിലപാടുകളും നിർണായകമായ സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്താനാവും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് ഇന്ത്യ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കേണ്ടതായി കൂടി വേണമോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടൽ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നിലപാടിൽ പക്ഷേ അത് ആഗോളതലത്തിൽ മാറി മറിയുന്ന വിദേശ നയങ്ങളനുസരിച്ച് നയതന്ത്ര ബന്ധ നയതന്ത്ര നയങ്ങളനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവായി മാറാൻ കഴിയുമോ ഇസ്രയേല് യുദ്ധം നിർത്തണം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് ഡൽഹി സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിൽ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാരതം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഫലസ്തീനുകളുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ ഇസ്രായേലിലും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനം വൈകാരികമായി ഇന്ത്യയോടുള്ള സമീപനം അവരുടെ സമീപനം വളരെ അഭിലഷണീയമാണ് കാരണം ആ വിഷയത്തിൽ ഭാരതം എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് ഒരു തത്വാധിഷ്ഠിതമായ നിലപാടിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ബന്ധങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ വളർന്ന് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിൽ ഫലസ്തീനുകൾക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറാനുള്ള അവകാശം അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആഗോള സമൂഹം തന്നെ കാര്യമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ചീറ്റഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ജനതയാണ് പലസ്തീനുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നത് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിക്ക് ശേഷം അവിടെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ സ്കിർമിഷസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലധികം പലസ്തീനുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഹമാസ് പോയി ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു അതിനോട് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹമാസിന്റെയാണ് തിരിച്ചടി കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹമാസിന്റെ തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് കാണണം കാരണം അവിടെ തുടർച്ചയായി നടന്നു വരുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ തലയ്ക്കൽ ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏഴാം തീയതിയിലെ അക്രമത്തെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഏഴാം തീയതിയിലെ അക്രമം അതിക്രൂരമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം സിവിലിയൻസ് ഏത് സംഘർഷത്തിൽ എവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആരകമാണ് തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനോട് ആഗോള സമൂഹത്തിന് ഐക്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ വിഷയമാണ് പ്രധാനം നമുക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഒരു നിലപാടോ മഹാത്മാഗാന്ധി നെഹ്റു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു നിലപാടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾക്ക് വാശി പിടിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാനും സാധിക്കില്ല ആഗോള രംഗം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ നിരന്തരമായി മാറ്റം വന്നു പക്ഷേ പലസ്തീനിലെ ഒരു മനുഷ്യ ദുരന്തത്തിന് മുന്നിൽ ശക്തമായ നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കണമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചരിത്രപരമായ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കണ്ട് ആ വിഷയത്തെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്ത രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണമായി പോയി ആ പ്രതികരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുത്തി ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് ഭാരതം അതിന്റെ നിലപാടിനെ പുനർവിന്യസിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ ദിശയിലുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത് അപർണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇസ്രായേലിനെ ഇസ്രായേലിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇപ്പൊ റഷ്യ ശക്തമായ ഒരു പ്രമേയം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അവതരിപ്പിച്ചു റഷ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീകരാക്രമണം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഹമ്മാസിന്റെ പേര് പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ല ആ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള അക്രമത്തെ അവലംബിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ബന്ധുക്കളെ വിട്ടടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ മനുഷ്യത്വപരമായ സഹായം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്കിടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയാകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഒരേ ഒരു മെസ്സേജ് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യു ആർ നോട്ട് എലോ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കാണ് ഒരു അടിയന്തരമായ സീസ് പെയർ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് അമേരിക്ക എടുക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് നേരിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇപ്പം സിറിയൻ സിവിൽ വാറിലൊക്കെ റഷ്യ ഇടപെടുകയുണ്ടായി ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ റഷ്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കോ സാധിക്കും പക്ഷേ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് സൈനികമായി അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള നടത്താൻ അവര് ശ്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ചൈനയാകട്ടെ അവര് ഈ കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു സ്വാധീന ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന ഇറാനാണ് ഇറാൻ ഈ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യ മുഴുവനും ഗ്രസിക്കുന്ന മാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വലിയ യുദ്ധ മേഖല അവിടെ പുറക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അതിനും സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ശക്തി പലസ്തീനിയൻ ജനതയുടെ പിന്നിൽ അതിശക്തമായി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അവിടെ അടിയന്തരമായി സീസ് ഫെയർ കൊണ്ടുവരണം ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സഹായം എത്തിച്ചത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അടിയന്തരമായി സീസ് ഫയർ അവിടെ അവിടെ ബോംബാർഡ്മെന്റ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ മറ്റ് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ ഇസ്രായേലി റഷീമിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഞാൻ ശ്രീ ബഷീർ വളിക്കുന്നത് വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് ഭാരതത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഭാരതത്തിന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വിദേശ നയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഗ്ലോബൽ സെനാരിയോ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് മുൻപ് സ്വീകരിച്ച അതേ നയം തുടരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതുകളിൽ അറാഫത്തുമായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഒക്കെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച പോലത്തെയുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ആ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നയങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ വളരെ കുറച്ചധികം കാലമായിട്ട് കടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാടിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മറ്റ് ഏത് രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നിലപാട് അടിയുറച്ച് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘർഷ മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പതിനാറ് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോംബിങ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നാലായിരത്തിന് മുകളിലായി മരണം ഈ ദിവസേന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഇന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്നെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് പിന്നെ മിലിറ്ററി വക്താവ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോംബിങ് തുടരുകയാണ് എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ പറ്റുള്ള ഒരു രാജ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് എന്താണ് ഫൊഗറ്റ് അബൌട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നേക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിരായുധരായ നിസ്സഹായരായ നിരാലംബരായ ഒരു മനുഷ്യര് ആകാശത്തു നിന്ന് ബോംബ് വർഷിച്ച് കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ത് സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ച ആള് പറയുകയുണ്ടായി ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സംഭവത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കാണണം അതിന്റെ റിട്ടാലിയേഷൻ ആണെന്ന് ഒക്ടോബറിലെ സംഭവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി കാണാൻ സാധിക്കുക കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ചു വർഷമായി തുടരുന്ന അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് അത് അത് നടന്നത് ഈ എഴുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നു എത്ര യുദ്ധങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നു എത്ര ദിവസം ബോംബിട്ടു ഫലസ്തീനിലെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു നേരത്ത് നമസ്കാരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് നേരം നമസ്കാരമുണ്ട് അതിലൊന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കാരമാണ് ദിവസവും വെള്ളം പുതപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വെക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലുമ്പോ കാണാത്ത മനുഷ്യ പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മനുഷ്യ വിരുദ്ധത സെപ്റ്റംബർ
അവരുടെ പ്രതിരോധത്തെ അവരുടെ പ്രത്യ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെ ആ നിലയിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും കൊട്ടിയടിച്ച അതിർത്തികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മാറി മറ്റ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികൾ ആ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് വെള്ളം അവരുടെ വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ വെളിച്ചം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മാർഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മരുന്ന് പോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത ആശുപത്രികൾ ആ ആശുപത്രികൾ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് അഞ്ഞൂറ് പേരെ ബോംബിട്ട് കൊന്നത് ഇതിലേത് പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം നമ്മൾ നിരായുധായ ഇരകൾക്ക് മേൽ നിൽക്കണമോ അതോ ഒരു അധിനിവേശ ശക്തിക്കൊപ്പം നിൽക്കണമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഒക്ടോബറേലെ സംഭവത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായി മാത്രം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നൊരു ധ്വനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചരിത്ര നിഷേധമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാലൻസിംഗ് ആക്ട് അല്ല എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നു ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഡയമേജ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷനിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന നിലപാടുകൾ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോയത് വഴി ഇന്ത്യക്കുണ്ടായ ഡാമേജ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന നീക്കമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തെ നോക്കിയെങ്കിലും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ നിർത്തു ഈ നിറമേധ നിറമേധം എന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഏതാനും പിന്നെ വൈദ്യുതി സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സഹായങ്ങളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ട്രക്കുകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ബോംബിംഗ് ആണ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലു ആകാശത്ത് നിന്ന് ബോംബിട്ട് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബോംബിട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന് കരുതുന്നത് വൃതാവിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയൂ എത്ര കാലം ബോംബിട്ട് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും വിയറ്റ്നാമിൽ ഇരുപത് കൊല്ലമാണ് ബോംബിട്ട് കൊന്നത് ഇരുപത് വർഷം നീണ്ട ഇരുപത് വർഷം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ട് കൊന്നു അതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യർ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ അഫ്ഗാനിൽ ബോംബിട്ടു ഇരുപത് വർഷം ബോംബിട്ടു അവിടെയും ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യരെ കൊന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് അവിടെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഇപ്പോൾ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് ബോംബിട്ട് ഒരു ജനതയെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് വിട്ടിത്തമാണ് ഒരു 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 തലമുറയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചേക്കും പക്ഷേ ഒരു തലമുറ ഇനി അവിടെ ജനിച്ചു വളരുന്നുണ്ട് അവരെ സമ്പൂർണമായി സമ്പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഹമാസിനെ ന്യായീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് തീവ്രമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് തീവ്രമായ ശൈലികളുണ്ട് പക്ഷെ ഹമാസ് അത്തരം ഒരു തീവ്രമായ പിന്നെ സംഘം ഒരു മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉദയം ചെയ്യാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എങ്ങനെയുണ്ടായി ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ഹമാസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പലസ്തീനികൾക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്ക അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ആ നിമിഷം ഹമാസ് ദുർബലമാകും ആ നിമിഷം എല്ലാ മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ദുർബലമാകും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ പലസ്തീനിലെ ജനതക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അവർ അവർ ഒരു ഒരു ജനതയ്ക്ക് മേലും കടന്നാക്രമണം നടത്തില്ല ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകണം നാം ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ നിർമ്മല അബ്രഹാം ആ പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനൊപ്പം ആഡോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് പലസ്തീൻ മനുഷ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഈ ഉന്നയിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി അല്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമേജ് കൺട്രോളെ ഇന്ത്യക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പത്ത് മില്യൺ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതെല്ലാം റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും മരിച്ച ജീവനുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വാറിൽ കാണേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ അത് ഇസ്രായേലി ജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ
അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഡെറ്റോൾ പോലെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കൊണ്ട് പച്ചയ്ക്ക് സർജറി നടത്തുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള പെയിൻ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ ഫ്ലഷ് അടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഇപ്പൊ ഡിസീസസിന്റെ വലിയൊരു ഇത് തുറക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് യു എൻ എം അതുപോലെ ഓക്സ്ഫാം ഓക്സ്ഫാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ഫാമൻ റിലീഫ് അവർ പറയുന്നത് കോളറ പോലുള്ള ഡിസീസസ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പലസ്തീനിൽ ഇപ്പം ശുദ്ധമായ പച്ചയായ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡീസലിനേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഫ്യൂവലും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവ അത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ആളുകൾ പച്ചയ്ക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് സാധാരണ സീ വാട്ടർ കടൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ കടൽ വെള്ളം എത്രമാത്രം മലിനമാണെന്നും അതിൽ എത്ര ഇരട്ടി സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സോഡിയം ആദ്യം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ദാഹിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അത് അതുകൂടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സം ഇട്ടേ പറ്റും അതിനിപ്പോ ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉടനെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ നിരപരാധികളായ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാന ഘട്ടമായിട്ട് ഒരു ഒരു സീസ് ഫയറിലേക്ക് ഒരു വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചയിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എത്ര ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ കഴിയും ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് യൂറോപ്യൻ കോറിഡോറൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് കണക്ക് കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു വാല്യം ഇന്ത്യ ഉയർന്നു വരാനിടെ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചർച്ചകളിലേക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചർച്ചകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുടക്കത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഈ മിനിറ്റ് വരെ കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വെടിനിർത്തൽ സംബന്ധമായ ഒരു ഏകോപനം അല്ലെങ്കിൽ ലോക ലോക രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായി യാതൊരു സൂചനയും ഇതുവരെ ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെ പല പാലസ്റ്റുകളും സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ അമേരിക്കക്കോ അതുപോലെ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള പശ്ചാത്ത ശക്തികൾക്ക് ഇടപെടാൻ ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നേരിട്ട് ഇസ്രയേലിനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഒരു ബലം നമുക്കുണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല മൂന്നാല് ലോക രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയിൽ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാം വേണമെങ്കിൽ ജനറൽ അസംബ്ലി ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ചർച്ചാ സമ്മേളനം ഒരുക്കാം പക്ഷേ അത് കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരാംഗമല്ല നമുക്ക് വീറ്റോ അധികാരമില്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു അന്യാക്രോണിസം വളരെ ഭീകരമാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് എന്നാണ് പിന്നെ ധാരണ അത് മാത്രമല്ല വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് സ്പേസ് പവറാണ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള രംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ലോക പോലീസായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്വാധീന ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇവിടെ വെടിനിർത്തൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രയേലിനെ ആർക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇസ് ദ ഓൺലി കൺട്രി ദാറ്റ് കൻ കൺവിൻസ് ഇസ്രായേൽ ടു ഡു ദ സീസ് ഫയർ ടു മേക്ക് ദ സീസ് ഫയർ ഡു ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സിവിലൈസേഷണൽ ലൈൻസിൽ ഒരു ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ഒരു കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു അതൊരു
സാഹചര്യം ബാക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ചരിത്രപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല ഏതായാലും ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനൊപ്പം പലസ്തീന് ഈ സഹായ ഹസ്തം നൽകിയ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അതെ എന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാക്കിയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ബഷീർ വളിക്കുന്ന നിർമ്മല അബ്രഹാം ഒപ്പം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് നമസ്കാരം ആ ഒരു